మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారు వస్తున్నారు పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి పనులకి అదేదో నేను అడుగుతున్నా ఈరోజు మోడీజీని ఒకటే అడుగుతున్నాం మోడీజీ ఆక పంద్రా హజార్ కోట్ హమ్కో నహీ చాహియేజీ మాకు వద్దున ఆయన ఆమె ఇచ్చారు పదిహేను వేల కోట్లు మేము ఒక్కటే అడుగుతున్నాం ఈ ఒక్క పని చేయి మోడీజీ నీకు ఒక యాభై వేల కోట్లు మేమే ఇస్తాం ఆదాన్ డిస్టిలరీస్లో జరిగిన క్యాష్ డీలింగ్ మిగతా వ్యాపారాల్లో జరిగిన క్యాష్ డీలింగ్లో మీరు సిబిఐ ఎంక్వైరీ పెట్టండి ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ మొదలైందే ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ మొదలైందే మా గుంటూరులో తాడేపల్లి నుంచి మీరు దయచేసి దాని మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేయండి మీరు సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేస్తే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు పేగులు కూడా మీ వాళ్ళు లెక్క పెట్టేసి మొత్తం లెక్కలు మీకు ఇస్తారు గుర్తు పెట్టుకోండి ఆ ఒక్క పని చేస్తే మీరు ఈరోజు వైజాగ్ లో పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయలు మేమిస్తాము కావాలంటే ఇంకొక యాభై వేలు కోట్లు కూడా మీరు తీసుకొని మిగతా రాష్ట్రాల్లో పంచండి అది కూడా మనవి చేస్తాం అభివృద్ధి పనులు చేయండి అని కూడా మనవి చేస్తున్నాం మూడు కోట్ల రూపాయలు మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు అవినీతి డబ్బుని బయటికి తీయండి సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఎక్స్పాండ్ చేయండి ది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ద టిప్ ఆఫ్ ది ఐస్ బర్గ్ ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ ఈజ్ అ టిప్ ఆఫ్ ది ఐస్ బర్గ్ అసలు విషయం కింద ఉంది విజయ్ సాయి రెడ్డి విజయ్ సాయి రెడ్డి ఢిల్లీలో కూర్చొని మొత్తం నడిపించింది విజయ్ సాయి రెడ్డిని కూడా మీకు మనవి చేస్తున్నా మోడీజీ మీ మీద మాత్రం నాకు భలే కోపంగా ఉంది మోడీజీ గారు యాజ్ అ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఐ లైక్ యూ కానీ ఎథిక్స్ లేని ఎదవకి ఎథిక్స్ లేని యూజ్లెస్ ఫెలోత్కి ఎథిక్స్ కమిటీలో ఎందు మోడీజీ మీరు ఇవ్వడము కర్మ కాకపోతే ఇంకెవరు దొరకలేదా మీకు అని అడుగుతున్నా విజయ్ సాయి విజ్ పొట్టి సారాయి రెడ్డి డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎథిక్స్ వాడికి ఏంది ఎథిక్స్ ఉండేది అతన్ని ఏంది నువ్వు ఎథిక్స్ కమిటీలో పెట్టేది ఏమైనా అర్థం ఉందా ఎథిక్స్ అంటే మానవత్వం ఉండి మంచితనం ఉండి వంకర బుద్ధి లేని ఉండి పెడతాం కాబట్టి ఈరోజు మోడీజీ గారిని అడుగుతున్నాం వైజాగ్ వస్తున్న మోడీజీ గారిని ఈరోజు అడుగుతున్నాం ఇతని ఎథిక్స్ కమిటీ నుంచి ఇమీడియట్ గా తీసేయండి పద్నాలుగు కేసులు సిబిసిఐడి కేసులు ఉన్న వ్యక్తిని మనం ఎవరైనా ఎథిక్స్ కమిటీలో పెట్టుకుంటామా అని అడుగుతున్నాం కరెక్ట్ కాదు మోడీజీ ఈరోజు మేము అపీల్ చేస్తున్నాం మీకు డైరెక్ట్ గా ఆనెస్ట్ గా పూర్తి మనసుతో దయచేసి అతని ఎథిక్స్ కమిటీని అతన్ని తొలగించి ఆంధ్ర ఐ మీన్ ఇండియా భారతదేశాన్ని పరువు కాపాడండి కూడా పరువు కాపాడాలని కూడా నేను మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా అదేవిధంగా సిబిఐ ఎక్స్ సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఇమీడియట్గా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి ఢిల్లీ స్కామ్ వాజ్ హ్యాచ్డ్ ఢిల్లీ స్కామ్ వాజ్ ప్లాన్డ్ ఢిల్లీ స్కామ్ వాజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ తాడేపల్లి స్కెచ్ చేసింది ప్లానింగ్ చేసింది ఎగ్జిక్యూషన్ చేసింది నడిపించింది అంతా తాడేపల్లి ప్యాలెస్ లో జరిగింది కాబట్టి ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జరిగి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఈ రోజు ఈ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా మోడీజీ గారికి కోరుకుంటున్నా మోడీజీ మీరు మాత్రం ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రోజు రాత్రి సాయంకాలం మీరు వైజాగ్ రాగానే తపక్కని ఇద్దరు పొట్టోళ్ళని కాళ్ళు పట్టుకుంటారు మోడీజీ మా అల్లుడిని కాపాడు అంటారు అల్లుడు 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 మోడీజీ దయచేసి వీళ్ళు చేసే యాక్షన్లకి వీళ్ళు చేసే దొంగ సినిమా డ్రామాలకి దయచేసి మోడీజీ మోడీ మోడీ గారు పడకూడదని కూడా నేను మోడీ గారికి సనివీయంగా మనవి చేస్తా ఉన్నా విజయ్ సాయి రెడ్డి పొట్టి సారాయి రెడ్డి మా హాఫ్ టికెట్ జగన్ జగ్గుభాయ్ జగ్గుభాయ్ ద మాఫియా డాన్ వీళ్ళిద్దరు వచ్చి మీ కాళ్ళు పట్టుకొని సేవ్ అవర్ సన్ ఇన్ లా సేవ్ అవర్ సన్ ఇన్ లా సేవ్ అవర్ సన్ ఇన్ లా అంటే మీరేం చెప్పాలో తెలుసా యు ఆర్ షేవింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ 
యు ఆర్ షేమింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం బొచ్చు గొరిగిచ్చేస్తున్నారని విషయం మీరు వాళ్ళకి చెప్పి దగ్గరికి రానీయకుండా సిబిఐ ఎంక్వైరీ మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం బతిమలు ఆడుతున్నాం మమ్మల్ని కాపాడండి మా డబ్బు తిరిగి మాకు ఇప్పించే విధంగా మీరు వా ముందుకు రావాలని మోడీజీ గారిని బతిమలాడుతూ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఈ ఎంక్వైరీ లేట్ లేకుండా వీళ్ళు దొంగలు డబ్బులు తరలిచ్చేస్తారు ఏ మాత్రం వాళ్ళకి ఇంత హింట్ వచ్చినా లారీలు లారీలు ట్రైలర్లు ట్రైలర్లో కూడా డబ్బులు తరలిచ్చే సామర్థ్యం ఉంది కాబట్టి అతి త్వరలో గ్యాప్ లేకుండా కూడా సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ గత ఆరు ఒక సంవత్సరం నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ తరపున ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తూ కార్యకర్తలు నాయకులు అందరూ ఎంతో కృషి చేసి ఈ లిక్కర్ స్కామ్ను బయట తీసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటా తెలుపుకుంటున్నాను చాలామంది నాకు మెసేజ్ కూడా చేస్తున్నారు దయచేసి ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి తెలుగుదేశం పార్టీ ఇటువంటి స్కాములు ఇటువంటి డాన్లు జగ్గు డాను పొట్టిసారాయరెడ్డి వీళ్ళందరినీ చూసి భయపడేది లేదు మనకేం భయం నీతి నిజాయితీ ధర్మం అంతటుందని కూడా మనవి చేస్తున్నా తెలుగుదేశం కార్యకర్తల ద్వారా ఇటువంటి దోపిడీలు వందల వందల మీ కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా జరుగుతున్నాయి ఎవరికి మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు తెలుగుదేశం పార్టీ మీకు ఎప్పుడు నిలబడదని కూడా మనవి చేస్తూ పోరాడాలని పోరాడితే మనం మనకి పోయేది ఏమీ లేదని కూడా మనవి చేస్తూ తొందరలో సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఉంటుంది దయచేసి అల్లుడు మామా 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 మామెక్కడ 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 అని ఢిల్లీలో బాధపడుతున్నాడంట మా పెనాక శరత్ రెడ్డి కాబట్టి అల్ల మామను కూడా ఒకసారి అక్కడ పంపించేసేస్తే వాళ్ళిద్దరు హ్యాపీగా ఒకే సెల్లో కూర్చొని లైఫ్ ఎంజాయ్ చేసుకుంటారని మనవ చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై తెలుగుదేశం జై హింద్ సజ్జలు ఏం చెప్పాడు ఏపీ ప్రభుత్వానికి ఆయన చెప్తాడు కదా ఆయన ఏం చెప్తాడు మొత్తం డబ్బులు మా దగ్గర ఉన్నాయంటే మీరు వచ్చిపోయి దోసుకుంది దానికి ఏందో నన్ను నువ్వు చెప్పేదా సంబంధం లేదని చెప్తాడా నా దొంగతనం చేసినోడు ఎప్పుడైనా నేను దొంగనని చెప్తాడా సజ్జల రామ్ ఇదిగో ఈరోజు నేను సింపుల్గా అడుగుతున్నానయ్యా ఇదిగో ఎవరా వీళ్ళిద్దరా జగ్గుబాయి శరత్చంద్రారెడ్డి ఇదెవరు ఇదిగా జగ్గుబాయ్ మాఫియా డాను మా పొట్టోడు పొట్టిసారెడ్డి శరత్ ఏ సంబంధం లేదు సంబంధం లేదంటే ఇదిగో డబాస్ ఆరు వేలు ఆరు వేలు మెగావాట్లు గ్రీన్ ఎనర్జీ ఊరికే ఇచ్చాడా ఊరికే ఇచ్చాడంట అయ్యన్నే రామాయపట్నం పోర్టు ఊరికే ఇచ్చాడా సోలార్ పార్కు ఊరికే ఇచ్చాడా కాకినాడ ఎస్ఈజెడ్ ఊరికే ఇచ్చాడా అరవింద వాళ్ళకే కానీ మీకు సంబంధం లేదు వాళ్ళకేం సంబంధం లే ఇంకోటి కూడా నాకు పెద్ద డౌట్ ఏంటంటే విజయసాయిరెడ్డి ఏమంటున్నాడు నాకు సంబంధం లేదు అంటే అరవింద కుటుంబం విజయసాయిరెడ్డికి షేర్ ఇవ్వటం లేదా మొత్తం జగన్మోహన్ జగ్గు జగ్గుబాయికి ఇస్తున్నారా అనేది కూడా మనం ఆలోచించాలా మేమే ఆయన అలిగి ఉన్నాడేమో చూడు మాకు వాటా ఇవ్వటం లేదు అంతా అతను తినేస్తున్నాడని చూడాలి కాబట్టి సజ్జల రామకృష్ణ ఒక దఫేదారు లెట్ అస్ బి వెరీ ఫ్రాంక్ సాక్షి పేపర్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగి ఈరోజు అతను బాగా నమ్మకొస్తాడు కాబట్టి ఆడు పెట్టుకున్నాడు వచ్చే కలెక్షన్స్ అన్ని సరిగ్గా చూసి లెక్కలు గిక్కలు ఇచ్చేస్తే అక్కడ తాడేపల్లి ప్యాలెస్లో ఆడ లెక్కలు చూసేసుకుంటే అతని పని ఈజన్ అకౌంటెంట్ యార్ యా ఇంకేమన్నా ఏది ఏది మన పార్టీ వాళ్ళదా వాళ్ళదా మన పార్టీ కాదు కదా నువ్వు భయపడబోక నాయన మనం భయపడం అనుకో మేము యాక్చువల్లీ సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేస్తే మాత్రం ఈరోజు నిజంగా మోడీ గారు వైజాగ్ రావడం ఈ సిబిఐ ఎంక్వైరీని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మాత్రం చాలామంది ఉన్నారు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఎంపీ పిల్లకాయలు ఆ మన మన తాడేపల్లి ప్యాలెస్ కూడా ఖాళీ అయినా మీరేమి ఆశ్చర్యపడాల్సిన అవసరం లే